সবাইকে জিয়ার মাসুদ একাডেমিতে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা দেখব এক্সেলে যে সকল কাউন্ট ফাংশনগুলি আছে যেমন কাউন্ট কাউন্ট এ কাউন্ট ব্ল্যাঙ্ক কাউন্ট ইফ কাউন্ট ইস এসব ফাংশনগুলি আমাদের সামনে আমরা যে টেবিলটি দেখতে পাচ্ছি প্রোডাক্ট এবং কোয়ান্টিটি দেয়া আছে এবং বিভিন্ন সেলে তার ডেটা এন্ট্রি দেয়া আছে এখন যদি আমরা কয়টি সেলে কোয়ান্টিটির ডেটাগুলি এন্ট্রি দেয়া আছে সেটি আমরা কাউন্ট করতে চাই তাহলে আমাদেরকে কাউন্ট ফাংশনের মাধ্যমে যেতে হবে যদি আমরা এখানে ফাংশনটি লিখি ইকুয়াল টু কাউন্ট এখন যদি আমরা আমাদের রেঞ্জটিকে সিলেক্ট করে দিই রেঞ্জটিকে সিলেক্ট করে দিলাম এন্টার দিলাম দেখতে পাচ্ছি যে নাই এখানে আমাদের সেল আছে বারোটি কিন্তু কাউন্ট করেছে নয়টি এর কারণ হলো বিভিন্ন সেলে কিন্তু আমাদের ডেটা নেই এখানে দেখতে পাচ্ছি তিনটি সেলে ডেটা নেই তা এখানে কাউন্ট করে নয়টি দেখিয়ে দিয়েছে যদি আমরা একটি সেলে ডেটা ইনপুট দিই যদি এখানে ফোর দিয়ে দিই তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ট্রেন হয়ে গিয়েছে আর বাদ বাকি দুইটি সেলে ডেটা নেই একইভাবে যদি প্রোডাক্ট যে সেলগুলি আছে সেগুলিকে যদি আমরা কাউন্ট করতে চাই তাহলে যদি আমরা কাউন্ট লিখি সিও ইউ এন টি কাউন্ট লিখে যদি আমরা রেঞ্জটিকে সিলেক্ট করে দিই দেখতে পাচ্ছি এখানে জিরো দেখাচ্ছে এর কারণ হলো ডান দিকের যে কোয়ান্টিটি সেলটি ছিল এটি নাম্বার আকারে ছিল আর বাম দিকে যে প্রোডাক্ট সেলগুলি আছে এগুলি আছে টেক্সট আকারে টেক্সট আকারে ডেটাকে কাউন্ট ফর্মুলার মাধ্যমে কাউন্ট করা যায় না সেজন্য অন্য ফাংশনের মাধ্যমে আমাদেরকে যেতে হয় এখন আমরা দেখব কাউন্টে এই ফাংশনটি যদি আমরা এখানে লিখে দিই কাউন্টে এই ফাংশনটি কাউন্টে এই ফাংশনটি লিখে যদি আমরা সিলেক্ট করে দিই সিলেক্ট করে দিই এন্টার দিই দেখতে পাচ্ছি এখানে টুয়েলভ ডেটাগুলিকে আমরা কাউন্ট করে ফেলতে পারলাম অনায়াসে কাউন্টে ফাংশনের মাধ্যমে যেটি আমরা কাউন্ট এ ফাংশনটির মাধ্যমে কাউন্ট করতে পারিনি যদি আমরা কাউন্ট এ এ ফাংশনটির মাধ্যমে নাম্বার ফরমেটকে যদি কাউন্ট করতে চাই তাহলে আমাদের কাউন্ট হয়ে যাবে যদি আমরা একবার ট্রাই করি এখন যদি আমাদের রেঞ্জটিকে আমরা সিলেক্ট করে দিই দেখতে পাচ্ছি যে কাউন্ট হয়ে গিয়েছে তো এখানে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যদি নাম্বার ফরমেটের ডেটা থাকে সেটিকে আমরা কাউন্ট ফর্মুলার মাধ্যমে কাউন্ট করব আর টেক্সট ফরমেটে যদি কোনো ডেটা থেকে থাকে সেটিকে আমরা কাউন্টে এই ফাংশনটির মাধ্যমে আমরা কাউন্ট করতে পারব তবে কাউন্টে এই ফাংশনটির মাধ্যমে আমরা উভয় ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারব এখন আমরা দেখব কাউন্ট ব্ল্যাঙ্ক এই ফাংশনটি কাউন্ট ব্ল্যাঙ্কের কাজ হলো আমাদের এই রেঞ্জের মধ্যে কয়টি সেল ডেটা নেই অর্থাৎ কয়টি সেল ব্ল্যাঙ্ক আছে সেটি যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে কাউন্ট ব্ল্যাঙ্কের মাধ্যমে আমাদেরকে যেতে হবে যদি আমরা এখানে কাউন্ট ব্ল্যাঙ্ক ফাংশনটি লিখি ইকুয়াল টু কাউন্ট ব্ল্যাঙ্ক এখন যদি আমাদের রেঞ্জটিকে আমরা সিলেক্ট করে দিই সিলেক্ট করে দেওয়ার সাথে সাথে আমরা যদি এন্টার দিই দেখতে পাচ্ছি টু অর্থাৎ দুইটি সেলে আমাদের ডেটা নেই এখান থেকে যদি যে কোনো একটি সেলকে ফিল আপ করি আমরা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাকি আছে একটি একইভাবে যদি আমরা অন্য সেলের ডেটাকে মুছে দিই দিই অর্থাৎ ডিলেট করে দিই তাহলে এখানে আমাদের দেখতে পাচ্ছি যে বেড়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে যদি আরও একটিকে মুছে দিই তাহলে দেখতে পাচ্ছি আরও একটি ব্ল্যাঙ্ক সেল এখানে বেড়ে গিয়েছে এইভাবে আমরা কাউন্ট ব্ল্যাঙ্ক এই ফর্মুলাটির মাধ্যমে আমরা কয়টি সেল ব্ল্যাঙ্ক আছে সেটি আমরা বের করতে পারব এতক্ষণ আমরা দেখেছিলাম কাউন্ট ফাংশনগুলি এখন যদি আমরা কাউন্টের সাথে আরেকটি ইফ যোগ করি সেটি হবে কাউন্ট ইফ এই ফাংশন কাউন্টের পরে যেহেতু একটি ইফ যোগ হলো তার মানে একটি লজিক একটি ক্রাইটেরিয়া যোগ হলো এখানে যদি আমরা যে প্রোডাক্টগুলি আছে তার মধ্যে যে কোনো একটি প্রোডাক্টকে আমরা বেছে নিতে চাই বা একটি প্রোডাক্ট কয়বার দেয়া আছে সেটি আমরা কাউন্ট করতে চাই তাহলে কাউন্ট ইফ এই ফাংশনটির মাধ্যমে আমাদেরকে বের করতে হবে যদি আমরা ফাংশনটি লিখি ইকুয়াল টু কাউন্ট ইফ এখন যদি আমরা আমাদের প্রোডাক্ট রেঞ্জটিকে আমরা সিলেক্ট করে দিই প্রোডাক্ট রেঞ্জ সিলেক্ট করে দিলাম এখানে আমরা সিনটেক্সের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি কাউন্টের পরে রেঞ্জ যদি আমরা একটা কমা দিই দেখতে পাচ্ছি ক্রাইটেরিয়া লিখতে বলছে যদি আমরা ডাবল কোটের মাধ্যমে আমাদের ক্রাইটেরিয়া লিখে দিই অর্থাৎ আমরা এখন জানতে চাই ক্যালকুলেটার কয় জায়গা আছে তাহলে আমরা ডাবল কোটের মাধ্যমে লিখে দিব ক্যালকুলেটার এখন যদি আমরা এন্টার দিই দেখতে পাচ্ছি থ্রি এখানে যদি আমরা একবার কাউন্ট করে নিই ক্যালকুলেটার কয়বার আছে ওয়ান টু থ্রি অর্থাৎ তিন জায়গায় এখানে ক্যালকুলেটার আছে 
সেজন্য এখানে আমাদেরকে 3 দেখাচ্ছে सेम ফর্মুলাটি যদি আমরা আমাদের ক্রাইটেরিয়াগুলি বিভিন্ন সেলে লিখে রাখি সেই অনুযায়ী আমরা বের করতে চাই তাহলে কিভাবে বের করব সেটিও আমরা একবার দেখে নেই এখানে যদি আমরা লিখি सेम ফর্মুলাটি কাউন্ট ইফ এখন যদি আমাদের রেঞ্জটিকে আমরা সিলেক্ট করে দিই অর্থাৎ প্রোডাক্ট রেঞ্জটিকে যদি আমরা সিলেক্ট করে দিই প্রোডাক্ট রেঞ্জ সিলেক্ট হয়ে গিয়েছে এখন যদি আমাদের ক্রাইটেরিয়া সিলেক্ট করে দিই ক্রাইটেরিয়া লিখে আছে আমাদের ডি2 সেল এ ডি2 সেলটিকে আমরা যদি সিলেক্ট করে দিই এখন যদি আমরা এন্টার দিই দেখতে পাচ্ছি 3 একই ভাবে পেন্সিল কয়টি সেল এ আছে সেটি যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে ফিল হ্যান্ডেলের মাধ্যমে নিচের দিকে যদি ড্র্যাগ করে আসি দেখতে পাচ্ছি 3 যদি আমাদের পেন্সিল যদি আরো বেশি জায়গা থাকতো তাহলে কি আমাদেরকে কাউন্ট করে দেখাতো কিনা সেটি যদি আমরা একবার দেখি যদি ব্লু স্টিকারের জায়গা যদি আমরা পেন্সিল লিখে দিই তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি 4 এভাবে আমরা যে কোনো একটি ক্রাইটেরিয়ার মাধ্যমে যে কোনো প্রোডাক্ট কয়টি সেলে আছে বা কয়বার আছে সেটি যদি আমরা দেখতে চাই এই কাউন্ট ইফ ফর্মুলার মাধ্যমে আমরা দেখতে পারব এখন দেখব আমরা কাউন্ট ইফ এ ফাংশনটি আগে দেখেছিলাম আমরা কাউন্ট ইফ এখন কাউন্ট ইফ এর পরে আরেকটি এস যোগ হয়ে ফুরাল ফর্ম হয়েছে অর্থাৎ একের অধিক ক্রাইটেরিয়া থাকবে আমরা আগে কাউন্ট করেছিলাম কয় জায়গা ক্যালকুলেটর আছে এখন যদি আমরা দেখতে চাই ক্যালকুলেটর সাপ্লায়ার কয়বার করে সাপ্লাই দিয়েছে অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি সাপ্লায়ার কয়বার এই প্রোডাক্টটি সাপ্লাই দিয়েছে সেটি যদি আমরা দেখতে চাই অর্থাৎ দুইটি ক্রাইটেরিয়ার মাধ্যমে এখানে কাউন্ট টিপসের মাধ্যমে আমরা একের অধিক ক্রাইটেরিয়া দিতে পারবো এখানে যদি আমরা এখন দুইটি ক্রাইটেরিয়ার মাধ্যমে দেখতে চাই তাহলে একটু দেখে নিই যদি আমরা আমাদের ফাংশনটি লিখি কাউন্ট টিপস যদি আমাদের ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জটিকে আমরা সিলেক্ট করে দিই ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ হলো আমাদের প্রোডাক্ট যদি আমরা সিলেক্ট করে দিই কমা দিলাম এখন আমাদের ক্রাইটেরিয়া যদি আমরা যে ক্রাইটেরিয়া ওয়ান আছে সেটি যদি আমরা ডাবল কোটের মাধ্যমে দিয়ে দিই ক্যালকুলেটর এখন যদি আমরা কমা দিই ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ টু ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ টু হলো আমাদের সাপ্লায়ার যদি ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জটাকে আমরা সিলেক্ট করে দিই কমা দিই এখন ক্রাইটেরিয়া ট্রু ক্রাইটেরিয়া ট্রু হলো যদি আমরা ধরে নিই যে আমাদের মুস্তফা তাহলে আমরা লিখে দিই মুস্তফা যদি আমরা এন্টার দিই দেখতে পাচ্ছি ট্রু এখানে যদি আমরা একবার কাউন্ট করে নিই ক্যালকুলেটার আছে ওয়ান টু থ্রি কিন্তু তার মধ্যে সাপ্লায়ার মুস্তফা কয়বার সাপ্লাই দিয়েছে সেটি যদি আমরা দেখতে চাই ওয়ান টু অর্থাৎ দুইবার মুস্তফা ক্যালকুলেটার সাপ্লাই দিয়েছে সেটি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যদি সেম ফাংশনটি আমরা বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া বিভিন্ন সেলে লিখে বের করতে চাই তাহলে কিভাবে বের করব এখানে একবার আমরা দেখে নিই যদি আমরা লিখি কাউন্ট ইস এখন আমাদের রেঞ্জটিকে যদি আমরা সিলেক্ট করে দিই রেঞ্জটিকে আমরা সিলেক্ট করে দিলাম এখানে আমরা আমাদের সিনটেক্সের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ ওয়ান যদি আমরা এখন ক্রাইটেরিয়া সিলেক্ট করে দিই ক্রাইটেরিয়া ক্যালকুলেটার যেটি আমাদের এ টু সেলে আছে এ টু সেলটাকে আমরা সিলেক্ট করে দিলাম এখন কমা দিয়ে যদি ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ টু ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ টুটাকে আমরা সিলেক্ট করে দিলাম কমা দিলাম ক্রাইটেরিয়া টু ক্রাইটেরিয়া টু হলো আমাদের সাপ্লায়ার সাপ্লায়ার আছে আমাদের জি টু সেলে যদি আমরা হাতেও লিখে দিই জি টু জি টু লিখে দিলাম এখন যদি এন্টার দিই দেখতে পাচ্ছি টু যদি আমরা ফিল হ্যান্ডেল মাধ্যমে নিচের দিকে আসি দেখতে পাচ্ছি পেন্সিল খান সাপ্লাই দিয়েছে দুবার এখানে পেন্সিল কয়বার আছে সেটি যদি আমরা কাউন্ট করি ওয়ান টু থ্রি তার মধ্যে খানে দিয়েছে ওয়ান টু যদি এর চেয়েও বেশি দিত যদি আমরা অন্য জায়গা খানকে আমরা বসিয়ে দিই যেমন মতিন এই জায়গা যদি আমরা খানকে বসিয়ে দিই তাহলে দেখতে পাচ্ছি থ্রি এভাবে আমরা যে কোনো ক্রাইটেরিয়ার মাধ্যমে যে কোনো ডেটাকে বের করে নিতে পারবো তো বন্ধুরা আজকের মতো পর্বটি এখানে শেষ করছি এতিমধ্যে আমাদের চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা এখনো করেননি নতুন নতুন ভিডিওর আপডেট পেতে গেলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন ধন্যবাদ সবাইকে